我会证明自己是清白的在法庭上啊他是依法进行辩解那您自己行吗我可以我可以王主任身正不怕影子歪我就不相信呢在今天这个法治的社会里那法院能听他侯仁贵一面之词那法院就判我个杀人犯吗不
真难为你的良苦用心了。这都是前世今生欠下来。盘子，端盘子干嘛呀？我要去酒吧当姐。去酒吧端盘子啊？太丢人了你！我不嫌丢人。你不嫌丢人，我还嫌丢人呢！给我放下！妈，我好不容易想拼一下，你就别反对。你看我这盘子不是好好的吗？哎，你水晶杯呢？不必。来来来来，哎，你摔吧你。呃，那今天就到这儿，明天我们再见啊，拜拜。跟你说句话，怎么了？妈呢？这是他摔的第十个盘子。哎呦我的小心脏，做什么妖呢？他在这儿，他呀，在练习端盘子，说到酒吧去干活。哎呀，哦，找到工作了，这叫工作。这不伺候人吗，老太太？今儿我要好好说你两句了啊！这杜宝天天闷在家里不出去，你犯愁，天天把他往外轰，让他出去找工作。那现在人家找工作了，你还犯愁？你到底要他怎么样？你到底是让他憋在家里头，还是让他出去工作？我当然希望他出去工作了，但不是干这个呀，妈，嗯，这叫歧视啊啊！这端盘子。端盘子也是好事儿啊，这叫自食其力，靠双手挣钱，我觉得挺好的。那他以后还会有什么大出息啊？以后再说以后的嘛。那现在他端盘子就是你家杜宝啊最大的出息了。哎呀，你支持他啊，不行，我去帮他练练啊，你去帮他练练。哎，他从小啊就上下身他就不协调，他端盘子不会。杜宝，哎呦。简直要炸了呀！哎呦喂，祖宗哦！你，哎，别下去，别下去！哎呀，小心点儿，扎到脚。去过职工食堂端盘子了，那看啊，啊，端盘子首先你要自信，你不能怕这个杯子掉了，对吧？你越怕越抖，越抖它就肯定会掉，对不对？哎，首先呢，啊，这五个手指肚，这个要在中心点啊，牢牢的抓住啊，哎，放松，首先放松，你紧张，你哎哎哎，不抖啊，挺胸，抬头，自信满满，对吧？你就给人诉酒哈，对，哎。哎，行云流水，哎，可以啊，姐。哎，有客人让一下，哎。哎哎，你这胡子行啊，哎呀、哎，行啊，不错，哎，再来几个花样。来什么来？你自己练吧，来。好嘞，我看看啊。啊。哎，来，走一个看看。抬头。头头。啊，挺胸。哎，挺胸，五指张开，仔细啊。嗯谁啊？我，梁大军。哎，好好好，来来来。怎么来一个？弄古董呢？我介绍朋友。哦，来来来，进来说，进来说，进来。那个，来来，就坐，来坐，坐一桌。来来坐，你坐坐坐坐。坐。那个，我呢，给你请了个律师，谢律师。这是我朋友许木。哎，你好，老谢。好好，你坐。老梁，你这么费心啊，看来我得接受了。老徐啊，嗯
，这是律师委托书，你在上面签上字啊，我们的代理关系啊就确立了。哦，何年儿，嗯，请律师是为了给你起草这份答辩书，有一些相关的问题呢，怕你呢到时候弄不明白。我问一下啊，你是安国庆请来的？啊，不是，梁先生请我来的。啊、嗯。哎呀，二梁，这个我就不签了，妈。我不需要什么律师。我想在法庭上，我为了我自己辩护，我就不相信法律，啊，会倒向恶人一面。老妮儿，这打官司你不能由着性子来。我由不由着性子来，那是我的事情啊。是吧，老梁？这姓姓姓谢啊啊，谢律师，不好意思，哎，这个我就不签了。啊，那好，我们先回去，等你想通了，随时通知我们。哎，好，好，好，好，好，好，啊，不好意思，哎，老娘啊，你也太固执了。嗯，那这个倔驴，谢谢啊，谢谢，谢谢，你慢走，慢走。干成比干废了。老娘啊，嗯，今天这事儿啊，做的不太妥当。人大军哥好心好意的来帮咱，你干嘛拒绝人家呀？老板啊，我不想让他们帮助我，我也不想让他们。我更不想让他们可怜，我没有错，你清楚，对吗，老板？那我去作证行不行啊？我也是见证人。我行，我行，我行。老板，我跟你说，我一人做事一人当，我不能把你牵扯进来。你你怎么能这么犟呢？你不把我牵扯进来，我就不进去了啊！也不是这么回事，养啊！你这一挠，我也有点痒。嗯，是不是天太潮的原因？这这大晴天的潮，你看，行了，我先看看这个。起诉状和研究啊。竟然去菲儿唱歌的酒吧，去工作去了，去端盘子。那有什么不好的？这是我出的主意。你，你怎么会出这样的主意呢？杜宝在心里始终放不下菲儿，那就莫不如让他们在一起工作，彼此增加些了解。如果真的能够修成正果，获得这份感情，又有什么不好的呢？问题的关键是，我不喜欢那个菲尔。那是你的偏见，人家又不跟你过一辈子。重要的是你儿子喜欢，不是吗？行了行了，我说不过你。顺其自然就好，何必管那么多呢？你又管不了。哎呀。完了完了，彻底完了。
以啊，小伙，练的不错呀，回去没少摔杯子吧？还、哎、行吧，怎么样？算正式通过了吗？你觉得怎么样？像那么回事儿吗？不算。是不是认大了吗？大了，带他去办入职手续吧。哦，好，跟我来吧，谢了。谁呀？哟，马主任，哟，大军哥来了。哟，马主任，哟，老来来，坐会儿吧，坐会儿来。快坐，大叔啊，今天开庭，您得去一趟。开庭啊，好啊，那开庭就开，不，那走走走。哎，老蔫，我也去。哎，老伴儿，你你你不能去啊！我跟你说啊，我不想把你牵上去了，你就在家等着我，等着我，开心而归，啊，走。老蔫啊，你就别固执了。英子出庭作证啊，是好事儿，你自己能说得清楚吗？俗话说，当事者迷，旁观者清。哎呀，老梁，放心，我是有良心在讲话。大叔，嗯，那法院讲的是证据，那良心能算证据吗？那法律可不认这个。哎，我知道，马主任啊，我虽然啊没有打过官司，但是我明白，上了法庭咱得说真话。对吧？咱得讲实话。到了法庭上，我会把所发生的这一切啊，明明白白、清清楚楚的告诉法官。他不还得调查吗？我又没有杀人，是吧？我告诉老宁儿，光靠良心能使各个案子都公平吗？老梁，不管发生什么结果，我一个人担着。走走走走，江先生又来了。老板，你在家待着啊？不是，没事没事，你放心吧。我这就穿鞋啊。哎，没事啊，在家等着我的好消息啊！我告诉你，你好好说话，别跟人急啊，慢点说。嗯，啊，待会儿再装。啊，在家等着我啊。慢点啊，别着急。啊，放心吧，放心。现在开庭，请原告方律师陈述。事实清楚的证明，被告许木先是出言不逊，然后又动手打人，导致了喉结中爆发脑溢血，所以必须承认全部的民事责任。报告审判长，我可以发言吗？你可以陈述。你是信口雌黄，你有证人吗？我既没有出言不逊，更没有动手打人。也不讲理了。肃静，保持法庭肃静。原告方，你有证人出庭作证吗？我没有证人。传证人出庭。证人，请说出你真实姓名。我叫马东丽。家住哪里？家住朝阳区丽景苑小区。你的职业？我是家政服务员。现在由原告方开始发问。香蕉皮事件发生那天，你和侯继忠在一起吗？是的，从早上起来到出事，一直在一起。当天发生的事，你都看见了吗？我看见了。请详细的叙述一遍。当时我和老爷子在院子里散步，老爷子吃着香蕉，不小心就把香蕉皮扔到了地上。许木不管三七二十一，就跟老爷子吵了起来。后来越吵越凶，许木就把老爷子给推倒了。他还说，他还说你个老不死的，咋不摔死你呢？当时的情况就是这样。你知道作证得说实话，否则要负法律责任。我能保证，我做家政这么多年了，我不会说谎的。检判长，这位保姆看见了当天所发生的一切，她。
他的陈述完全可以证明是被告摔倒了原告，导致了当事人死亡。所以，我方的索赔要求是有充分的依据的。沈班长，我要发言，你可以陈述。姑娘，你在胡说呀、啊！当时的情况，你心里很清楚。我既没有打他，我没有骂他，你怎么能做伪证呢？你就不怕你的良心受到谴责吗？我的话说完了。请问被告方，你有证人吗？有，我没让他来。为什么？我不想把他牵扯进来。如果他来了，能说明情况吗？能，他能证明。但是，我不想让他出庭。证人出庭作证，是法律赋予公民的权利，请被告人。下次带证人出庭作证，说明情况，不然法院得传唤他。证人退庭。嗯、现在，休庭。你看看，你看看，今天要是让英子出庭作证，你就不会这么被动了。是啊，哼，没想到。他那个小保姆说假话作伪证，他就不知道羞耻。跟你说，你要再不让英子出庭，你就等着赔钱吧。我个人惹的官司是我个人的事，我不想把我老婆也卷进来。太监，你法律不认性别，就认事实。大叔，梁先生说的对，你好好想想。你这剧情又来了。急死我了！没事没事没事。哎，那情况怎么样啊？没有结果。哎，那家呢，把那保姆请来了做假证，说老蔫呢把那个老爷子给推倒了。当老蔫这边啊没有证人反驳，所以呢就先输了一局，吃了个哑巴亏。你看你看，就怨你吧，你就不让我去。哎，怎么样？现在怎么样？吃亏了吧，老板，我不想牵扯你。再说了，男人的事，女人别跟着掺和啊。你什么意思啊？啊，我不掺和啊？你把我当外人是不是？不是，哎，我不是你老婆是不是？不是，好，好，你不让我掺和是不是？我不管了。哎哎哎哎哎！哎呀，你看这事儿弄的。对，说老娘，这么好的证人你不用。那可是你老婆呀，你好好想想。我想什么想？你就这句，我跟你说，你自己好好想想。阿丽，你家人呢？家人啊，你让我说你什么好呢？老伴儿，你你别生气啊！我知道我错了。你就是不听劝。不是，我要早知道是这个结果，我早就让你出庭作证了，不是吗？你这样啊，你不听劝呢？啊，那么多人劝你，你就是不答应让我去。老伴儿，老伴儿，我现在就听你的劝告还不行吗？怎么了？同意让我去了？啊？你不是说了吗？那男人的事儿，女人不能掺和。哎，你看，老板，我不是怕别人说闲话吗？你你想想，现在的网络、微信，哎，太发达了，你说点啥就蹭蹭蹭就上去了，这不是我怕别人戳你的脊梁骨吗？嗯，怕别人戳我的脊梁骨啊？我是谁呀？我是你老婆。啊，我我我我知道，哎，这这这，哎，那老板，别生气啊。我同意你去作证，同意，行了吧？<笑>
。安子，老蔫儿终于同意英子出庭作证了。哼，他开窍了，这也算是破了天荒了。哼，其实啊，老蔫儿知道好歹，他只是想保护英子。我就说嘛，还是得请个律师。你看见了？在法庭上进行庭辩的时候，他根本跟人就对不上茬，对不对？我去说服他，律师一定要请。他这人啊，我跟你说，嗯，就是欠，嗯，得反复的摔跟头，要不然他总冒傻气。嗯，我去了啊。这位啊，就是我们管委会为您请的律师，姓苗。嗯，我叫苗德刚。哦，你好，你好。你看我客人啊。不忙，阿姨。这是那个社区请来的律师啊。是是。大叔，他可是我们社区的法律顾问呢。哦。很高兴为您服务。这不是你的证人，还要律师干什么？你弄得懂那些法律条款吗？人家苗律师啊，可以给你很多好的专业性的建议。你不想输掉这场官司吧？你瞅瞅，那嗓子都挤牙了。你不想撂倒吧？你赶快求助人家苗律师吧。老苗啊，你就听马主任还有大军哥的，行吗？苗律师，这个案子，你要是接手的话，有，有这个必胜的把握吗？这个，呃，如果您太太能出庭作证，应该可以戳穿对方的话，我们可以办回一局。哦，哦，嗯。心里有数，你放心吧。好。陈坤，老娘那事儿遇到麻烦了。他已经同意接受我们给他找那个苗律师。哎呦，真的啊，那可太好了。哎呀，你为他这事儿可没少操心呢。这老娘要不念你那好，不买你这账，下次见了他，我就大嘴巴我抽他，我告诉你。<笑>嗯，红姐，嗯，你最近这个脾气有点火爆啊，为啥呀？是跟文燕的父母不高兴吵架了？是，跟他吵架，我都懒得跟他吵架。你说这，这，哎呀，住在人家不走，你有意思吗？哎呦，烦死我了都，真的，特别别扭。你看这俩人啊，这素质，说话大嗓门。吃饭吧嗒嘴，睡觉打呼噜，放屁不避人哎呀妈，恶心死了都！人家是客人，宽容一点吧啊！幸亏到这儿了，你教我学插花，啊，这能转移一部分我的注意力，我能放松心情，哎，陶冶情操，不然的话，这日子没法过。哎呀，我就想，我这哪是学插花啊？我这整的就是一个修炼，<笑>我在修炼呢。红姐，给你句忠告。你说，淡定，淡定，淡定。哎<笑>，病屁脸。你看看，哎呀，这蒙掉了。哎，红姐，哎，作为初学者，你这个作业啊
，我可以给你打个六十分吧。哦，那及格了嘛。以后还得不断的这个加强训练才行。那是。哎，嗯，我跟你说，你跟军哥实在不行，干脆搬我这儿来住，我这儿清静，没那么多家长里短的事儿。你这儿啊，好是好，可他不像个家，你知道吗？再说了，我凭什么我躲着他啊？那是我的家，他是入侵者啊！我躲着他，有一句老话说得好，强龙他斗不过地头蛇，我就是那个地头蛇。哎呦，我天哪！<笑>服了。<笑>是我放的，还有花粉过敏症，你赶紧拿一边去。这是，这不成心害人吗你？赶紧走走走走走走开走开，走走走走走。你看这是非之地，是没指定你不走。安子，给我点鲜花。我说呢，我把它摆在客厅啊，又好看，这味儿又好。你那亲家花粉过敏症啊，闻了这花味儿呢，咳嗽、喘、上不来气儿，哎呀，气得我，你说没办法，怎么办呢？现在是有他没他，有他没他，你是要他还是要他？那我只好扔了他。你在这正着回应呢。<笑>我知道你喜欢花，是吧？那你说你拿回来，你就放在咱们卧室窗台上不就完了吗？你干嘛非要放到风厅呢？凭什么呀？凭什么他的毛病影响我们正常生活？我上辈子欠他的。说这干啥？亲家他有这个花粉过敏症，是不是、啊？咱们呢就应该理解，该让着咱们就得让着，又让又让，你老让。我告诉你，总有一天他把咱俩顶到墙角去。我还告诉你，哪里有压迫，哪里就反抗，哪里就斗争。我走，我跟他斗。我天！我说你能不能不吃一壶子瞪眼睛的啊？那亲家是阶级敌人呐、啊，那不是阶级敌人，那是咱的亲人。谁跟他是亲人？别别别，别别，给我给我，直接接，搁搁咱们，摆你摆你眼前，哎，让你听听看。好，耶！我的天哪！我的天哪！这是什么天然乳胶啊？啊？怎么了，妈？您看看，您看这儿，这儿，这儿，这发霉长毛了啊！哎，这，这，怎么能这样啊？我，这这说二十年不变。那进口的呀，您有产品说明书吗？保修单呢、啊？有吗？有，找找。我我现在这忘了放哪儿了。哎，我有那个推销员的电话。打个电话。我放哪儿了？这个推销员电话，我的手机。哦，这儿呢，我拿手机。哎呀，我的电话，电话在这儿呢。你告诉我这是高科技产品，这叫什么高科技产品呢、啊？这简直是坑人害人的产品！妈，快打电话呀！电话号码找不到了。妈，你就是让人给坑了。
这哪是什么乳胶床垫啊？我有一个同学，他就在乳胶厂上班，他说真正的乳胶，不可能有这么白，也没有这么软啊。现在市场上的乳胶床垫，一般只有百分之二十的含量。听见了吧？啊，听见了吧？满脑子浆子，一次一次的上当，不是。你说原来的床垫挺好的，你为什么要换呢？我不是为了提高你的睡眠质量吗？哎呦，你睡得不好，那我也睡不好。天天跟你点灯熬油的，我都快成神经病了。你看你还犟，不是？你就不能吸取点教训？妈，您看，你总是想占那小便宜，可结果呢？你总是吃大亏。我不是为了让你爸睡得好一点吗？什么？你让我睡得好一点？你不是让我睡得好一点，你是在害我，你是看我，官司缠身还不够，你是来给我添堵的，给我添堵的。哎，妈妈，哎呀，去！妈，您急什么呀？别急了，我，我马上去买个新的，我先把垫子换了，然后想办法联系厂家。您快去把妈追回来呀！你别管我了，那你去办去吧，就去换去吧。哎，好，我去办。我追他干什么？真是。商量了一下，还是决定啊，让我爸妈搬回我们自己家去住。那不又回到过去了吗？你说你家那个条件，那不影响休息吗？没事儿的，让长久啊就住在你们这边，我回去，我回去照顾他们。那你怎么睡啊？我睡客厅沙发就行了。哎呀，那也太憋屈你了。不憋屈，眼下。这是解决矛盾的最佳选择了。现在只有这样，那就听你的。那我赶紧收拾去了。嗯。哎呀，两家就是弄不到一块去，真是。这些日子真是麻烦你了，你看，说哪儿了？哎，没照顾好。行了，回小心点儿吧。妈，小心腿啊！啊，身上吧，回去吧。慢点开。就把你们两口子还给闹分家了，你说是啊？这长久送到了门口都不上了。没事儿，爸妈，以后你们就踏实在这儿住着啊，我陪你们。哎，坐呀。把你的公婆又给得罪了。得罪什么呀？得罪呀！从今以后井水不犯河水，听好。妈，我都说了，亲情是割舍不了的，你别老是把我的婆婆当做敌人，好不好？啊！你看你疑神疑鬼的，弄出那么多事儿来。不许说，谁疑神疑鬼的了？你婆婆心里就是有鬼。哎呀，我说你就少说两句吧，消停一会儿。行，秦哥，来了。啊，坐下坐下，正好这一泡刚泡好。一黑天就往你这儿跑，哪儿整？哎，老哥，我们家又乱成一锅粥了。你说怎么办呢
，你们家这事儿啊，还真是不太好办。你们这种四二幺家庭这个矛盾，其实能代表当前中国的社会问题。先不说孩子啊，人家孩子本身没什么大问题，就说你们这四个大人，教育背景不同，生长环境不同，家庭出身不同，社会经历也不同，怎么可能相处到一起呢？对吧？再说了，你们这些人，这个世界观都已经形成了，都定型了，对吧？那俗话说，三岁看老，你们都多大岁数了，怎么可能改变？要我说，就送你四个字儿，哪四个字儿？王不见王，知道啥意思不？不知道。